दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये मदद करेगा आपकी इन नेविगेटिंग आपकी सोसाइटी यू नो लॉर्ड ऑफ अवर कमेंट्री इज इज ऑन कल्चर लॉर्ड ऑफ अवर कमेंट्री वेदर पॉजिटिव नेगेटिव एट्सेट्रा वट एवर वी कमेंट ऑन यूजली जो हमारी सोशल कमेंट्री होती है कल्चर पे ही होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर पे होती है इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप आप अल्लाह के वास्ते समझ जाएं कि है क्या जिस पे मैं कमेंट कर रहा हूँ उसको समझना बड़ा ज़रूरी है और इसका अलॉट ऑफ इट हैज़ बिन ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस सेशंस एंड येट दिस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इस कंटेक्स में कल्चर के कंटेक्स में एंड देन दोज ऑफ यू हु आर एसोसिएटेड विद मी Uh, know that how much importance i give to culture and in in that sense it's very important to understand it so that you understand why would i give it so much importance ye itni badi kaun si cheez hai religion is enough for us for example to why why culture is iski kya importance hai to wo shayad cheez humko pata chalegi when we will understand different dimensions of culture aur ye kya karega culture को समझना एक तरीके से बड़ा इजी है क्यों क्योंकि हर एक किसी ना किसी कल्चर में जी रहा होता है इट्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड एंड व्हाट सराउंड्स यू इज सम्स काइंड ऑफ अ कल्चर नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन और वट एवर नंबर ऑफ सेशन इट टेक्स वट न्यू इज गोइंग टू हैपन वही वो कैटेगरीज ऑफ थाट जो आपके माइंड में डेवलप होंगे फिर जब आप कल्चर को देखेंगे आप वो सारे कैटेगरीज ऑफ थाट अप्लाई करेंगे और आप उसको बेहतर समझ पाएंगे तो ये आपकी मदद करेगा वेदर यू आर ए कल्चर बैशर और ए कल्चर अप होल्डर इन इन बोथ केसेस यू नीड दिस सेशन ये बड़ा ज़रूरी है आपका समझना एक और चीज़ है हमारे माशरे में बहुत सारे लोग से कश्मीरी जबान को प्रोटेक्ट करना है नमदा को प्रोटेक्ट करना है गब्बा को प्रोटेक्ट करना है उसको प्रोटेक्ट करना है एंड एंड रेस्पेक्टिवली डिफरेंट कल्चर्स का अपने हिसाब से होगा कि हमको हिंदी को प्रोटेक्ट करना है तमिल को प्रोटेक्ट करना है सिर्फ डिफरेंट पीपल वुड हैव देयर डिफरेंट ये तो uh, उस चीज़ को भी समझने के लिए कि वाई दैट नीड्स टू बी डन उसका फिलोसॉफिकल रीजनिंग भी तो पता होना चाहिए कैन दैट बी डन वो भी पता होना चाहिए इफ इट कैन बी डन हाउ कैन इट बी डन वो भी पता होना चाहिए एंड इफ इट कैन नॉट बी डन देन वट इज लॉस्ट एंड हाउ डू वी मिटिगेट तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है एंड एंड देन इसकी पोलिटिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी है वाई बिकॉज पीपल होल्ड कल्चर वेरी डेयर टू दैम सेल्व ये बड़ा डेयर होता है लोगों को और उस वजह से भी इसको इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये है कौन सी चीज़ हम देर आर मैनी वेज वी कैन ग्रुप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर बहुत सारे तरीके हैं बट लेट सेटल विद दिस वन वी वी वुड टॉक अबाउट वन मोर वे बट दैट वुड बी टूवर्ड्स द एंड एंड वी वुड स्पेंड लाइक टू और थ्री मिनट्स विद दैट वो हमको ये पूरा कवर कर लेगा उस एस्पेक्ट को भी वो इसी का एक समरी होगा फॉर नाउ लेट्स डिवाइड डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कल्चर इन टू थ्री ग्रुप्स द कॉग्नेटिव द नॉर्मेटिव एंड द मटीरियल बिग टर्म्स कोई बात नहीं देख लेंगे क्या होता है ये बट बिफोर वी लुक एट दीज वाई डोंट वी डिस्कस वट इज अ डायमेंशन पहले तो डायमेंशन uh, को समझना बड़ा सिंपल है आपने डायमेंशन देखे होंगे लेंथ ब्रेड हाइट तो स्पेस में किसी चीज़ को जब आप प्लेस करते हो किसी डायमेंशन इट लेज इन सम डायमेंशन तो देन डायमेंशन वुड बी डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑफ ए कल्चर डिफरेंट वेंटेज पॉइंट थ्रू विच ए कल्चर कैन बी लुक डाउन अपॉन लुक डैट अपॉन तो इसका कहने का मतलब हुआ हम कल्चर को तीन इन हिंदी दे वुड कॉल दृष्टिकोण तीन परस्पेक्टिव से देख सकते हैं हम उसके हम उसको कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव से देख सकते हैं नॉर्मेटिव परस्पेक्टिव से देख सकते हैं मटेरियल परस्पेक्टिव से देख सकते हैं कॉग्नेटिव वही है जो इसका मतलब हर जगह होता है क्या होता है इसका मतलब हाउ वी लर्न टू प्रोसेस ये मेंटल फैकल्टीज 
so as to give meaning identifying a particular ring of a cell phone as yours recognizing a cartoon that this is that person's cartoon so all of these things these these are cognitive aspects then there are normative aspects norm 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 kya hota hai norm norm is a, a particular way of acting that that's a norm norm se aata hai normal so when you act on a norm you have acted normal so when you do not act <laughs> along a norm you are acting abnormal <laughs> so i'm sorry <laughs> but if you're not following culture you are abnormal <laughs> uh, so are these these words are really interesting if you if you get into etymologies and where these words come from there is lot of lot lot to learn काफ़ी विजडम होता है वर्ड्स आए कहाँ से होते हैं जैसे यही नॉर्मल है नॉर्मल कम्स फ्रॉम द वर्ड नॉम एंड खैर नॉर्मेटिव आस्पेक्ट जो हमें वो बताता है रूल्स ऑफ कंडक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी का फोन है एंड एंड यू आर यूजिंग इट फॉर कॉलिंग एंड दे दे मूव आउट साइड दे रूम एंड यू हैव एक्सेस टू देयर फोन सो यू ओपन ऑफ द गैलरी नो यू शूडेंट now no you shouldn't this is a norm so then there is material aspect of culture material aspect of culture material material aapko pata hai ye matter so this aspect of culture would not be possible without matter and that's that's a very simple way of defining it for example uh flute bajana kisi culture ka hissa hoga ab flute flute ke bina nahi baj sakta ye material aspect ho gaya culture ka rangoli banana Uh, नहीं बन सकता विदाउट मटेरियल तो दिस दिस वुड आल्सो बी मटेरियल एस्पेक्ट वाजवान मटेरियल के बिना नहीं बन सकता मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर सो टूल्स मशीन्स चैटिंग फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर का हिस्सा है सो वी वी चैट तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मटेरियल तो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर हो गया एंड एंड नाउ इत इतने छोटे से डिस्कशन से अभी हमने इनको हम इनकी डेप्थ में जाएंगे तीनों एस्पेक्ट लेकिन जो एक पेयर सिंह आई होगी उसने ऑलरेडी एक चीज डिसाइफर कर ली होगी वो क्या वो ये कि हमारी जितनी भी बहस होती है ना कल्चर के रिगार्डिंग जो हमारे ऑल ऑल ओवर ग्रेट यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स एंड एंड स्कॉलर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दे ऑलवेज टॉक अबाउट मटीरियल एस्पेक्ट मटेरियल एस्पेक्ट हर कोई मटेरियल एस्पेक्ट के पीछे पड़ा नंदरिश की पोइट्री उनका कलाम इनका म्यूजिक उनका खाना एवरीथिंग मटेरियल एस्पेक्ट वन और टू एक्सेप्शन हेयर एंड देयर एंड व्हाट वुड दे बी डूइंग एंड नाउ दे आर आइडियोलॉग्स जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से आते हैं वो आपके नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के बारे में कभी कभी बात करेंगे कि कश्मीर में ऐसे क्यों करते हैं ये तरीका ठीक नहीं है दिस शुड नॉट बी लाइक डन लाइक दिस दैट इज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट वो भी डिस्कस होता है लेकिन बहुत कम सो वी वुड से से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ हंड्रेड डिस्कशंस ऑन कल्चर वी कैन से विद सर्टेनिटी सेवेंटी डिस्कशंस आर अराउंड सिक्सटी परसेंट डिस्कशन आर अराउंड द मटीरियल एस्पेक्ट वेन यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट कल्चर यू आर टॉकिंग अबाउट दीज दीज आस्पेक्ट्स मटीरियल एस्पेक्ट्स and then uh, rest of the out of the rest 30 so 70 uh, related to material aspect rest of the 30 mein se 20 25 and not even 25 29.9 normative aspect ko discuss karenge 0.00000 i haven't heard any in our culture talking about the cognitive aspect ye bahut zaruri hai and why are you surprised to listen to sulka con culture why because i talk about the cognitive aspect 99% of the time ki ye culture jaise hamare culture mein ye hai kyun ye kahan se aaya what is it trying to protect what is it trying to build that is the cognitive aspect and you get surprised ki oh wow oh, oh my god <laughs> so no cognitive aspect ki baat ho rahi hoti everyone is missing the the this important point but what is cognitive aspect of of a culture and why is it so important and and appearing i would have guessed that already ke agar hum complete understanding of culture chah rahe hain to itna to hum bare minimum keh sakte hain that we need to understand all the three aspects of culture ye to keh sakte hain na aap hum ye manne ko taiyar hu ki kisi aspect mein material zyada hoga normative kam hoga cognitive zyada hoga these three are in three different quantities in different uh, cultural 
aspects so that i can understand but you would be able to appreciate by now that a thorough understanding of culture would require knowledge of all three and uh, more so uh, our understanding of material culture can we not say would be incomplete without knowledge acquired from cognitive and normative aspects can we not say that can we then not say that the music you have listened to surkhav your entire life you haven't understood you don't know why you play uh, sufiana kalam falak sahab because you do not understand its cognitive and normative aspects can we then not say if all the three aspects are required to understand any as any particular cultural happening then uh, we can say with fair amount of certainty that we do not know what we are doing <laughs> we have no clue and this is true especially of art it's true especially of art very very true so our understanding of material culture especially art would be incomplete without knowledge of the other two aspect and that's why you frown upon certain forms of art you you are not able to relate to certain forms of art you do not even understand what is being said or done and and that should tell you ke cognitive aspect bahut important hai but there's a pitfall to avoid here ke bahut important ka matlab ye nahi hua ke cognitive aspect ko samajhna us social phenomena ki 100% understanding dekha no all three are important so for developing understanding of social processes you would have to draw upon all of these areas and not just upon these areas other social sciences as well you you need to know the history you need to know the economics the sociology the anthropology the religion etc everything of it so w- what is this big fish cognitive aspect of culture we'll we'll start with addressing the elephant in the room the cognitive aspects of one's own culture uh, these remain hidden Uh, that's why we do not talk about it much again it's a, it's not very difficult to understand why would it remain hidden because of course it is not physical it's it's mental it's cognitive <laughs> material ko to aap dekh sakte hai tasbeeh dikhti hai jai namaz dikhti hai rista dikhta hai gostaba dikhta hai theek rabab dikhta hai music sunai deta hai right norms are wo, wo, wo ten, ye tangible hai ye sari cheeze inko aap chhu sakte hai और नॉर्म्स नॉर्म्स आर एक्सप्लिसली स्टेटेड यही छिन कारण ये ये क्लियर होता है मतलब एक कस के मारते हैं पापा जब छोटे होते हैं कि ये क्या किया गाली क्यों दी तो पता चल जाता है जब कान के नीचे बजता है एक छोटी सी आवाज़ आती है तो ये बाई दिस आई एम नॉट मीनिंग टू से दैट यू शुड बी टूअर चिल्ड्रेन लेट ये इस पर भी अब अगला मसला हो जाएगा बट दैट्स इन सर्टन कल्चर इट्स एक्सेप्टेबल टू बी टूअर चिल्ड्रेन अब राइट तो एटलीस्ट वो वो ना वो वो सख्त आंखें करके देखना तो वो बता देता है कि यू शुड नॉट बी एड लल जिंग इन दिस एक्ट ठीक है तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट दिख जाते हैं मटेरियल एस्पेक्ट दिख जाते हैं कॉग्निशन रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन रेफर्स टू हाउ यू मेक सेंस ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम एनवायरमेंट अब ये तो नहीं दिखता ये नहीं दिखता बूचा लाया तो आप आपकी एक्सप्लेनेशन होती है उसकी दिस इज सेंस मेकिंग सेंस मेकिंग कॉग्निशन में चल रहा है ये हमारे गुनाहों की सज़ा है ये क्यों बोला अचानक से हजारों लोगों ने उनको कोई लेसन पढ़ाया गया था इस पर उनको कोई लेसन पढ़ाया गया था नहीं उनको लेसन नहीं पढ़ाया गया था ये कल्चर का कॉग्नेटिव एस्पेक्ट दिस इज हाउ पीपल इंटरप्रेट इन दिस कल्चर जो उनकी कैटेगरीज ऑफ थाट हैं वो उनको जब अप्लाई किया इस फेनोमिना पर तो वहाँ से रिजल्ट आया हमने गुना किए हैं वाओ ब्यूटिफुल amazing ki why do all of a sudden unko kisi ne koi koi pamphlet nahi batta hai logo mein jo unko kehta hai ki is phenomena ko aise ab jawab dena lekin wo sab at the same time kyun bolte hain wo sari cheeze kyunki unke cognitive aspect mein wo cheez stored hoti hai ki cheezon ko kaise interpret karna ye hamare gunahon ki saza hai theek when this happens you say this इट्स लाइक एक एक कंप्यूटर है ना कंप्यूटर को हमने एक प्रोग्राम बनाया है वैन सम वन प्रेस इज ए से हेलो वर्ल्ड तो वैन वैन बूंचाल कम से हमने ये ये जो आपके अंदर का एस्पेक्ट है 
जब जब छींको तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सारी चीज़ें दे कॉग्नेटिव एस्पेक्ट होता है सो कॉग्नेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर वुड रेफर टू हाउ इंडिविजुअल्स विद इन अ कल्चर लर्न टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट मीनिंग ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है हमारे साथ सो दिस इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेस बिल्डिंग फ्रेम वर्क इन साइड योर माइंड that that help you to understand and make sense of the world around you and and that's where problem starts with many people where where they have different categories of thought and and they apply those categories to things that are happening in front of them iski sabse achhi example hai the prophets prophets in islam there isn't a male prophet in islam why because the category of gender has never been applied on prophets we don't apply gender category on prophets but if you apply that category on prophets then the question arises it's a genuine question after that ki why are they all men so this is this is very important to understand all of these uh, different categories of thought they come from uh, this aspect of culture so the mental processes and these frameworks what do they do they allow you they help you to make sense of the world around you ye jo ho raha hai ye kyun ho raha hai kaise ho raha hai ye hai kya jo bhi ho raha hai otherwise things are meaningless you think about it you you meeting a friend and all of a sudden he raises his hand you raise your hand you put your hand in his hand and then you shake it this is funny isko dekh zara dur se kya kar rahe hain ye 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 absurd nahi hai Isn't it absurd? ये हरकत जो एक दो दो लो, लोगों ने मिलके की एक एक और चीज है देखो इट हागिंग फिर फिर वो क्या करते हैं देन देन दे मेक दियर चेस्ट रब विद ईच अदर्स एंड देयर एक का चेहरा दूसरे के शोल्डर पे दूसरे का चेहरा एंड देन दे पैट ईच अदर्स बैक वट आर यू डूइंग ड्यूड ये मीनिंग लेस है ये एबसर्ड है बट नॉट वेन यू अंडरस्टैंड वट इज वट्स अ हाग उसकी सिंबलिज्म जब आप समझते हैं मतलब व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू आर किसिंग समवंस फोरहेड वो ये क्या हरकत थी जो आपकी नानी ने की अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ योर स्लाइव ऑन समवंस फोरहेड दिस इज ग्रोस बट 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 वी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग राइट ये क्या किया जा रहा है किसी के चेहरे को अपने हाथ में लेना ये क्या हरकतें हैं <laughs> रिमूव करे जरा क्रिकेट में आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो अच्छी एग्जांपल है म्यूट करे क्रिकेट को म्यूट टोटल उसका ऑडियो म्यूट करे और अंपायर वाली जो क्लिप्स हो उसको अलग करे और फिर उसको देखे जरा वो क्या हरकतें कर रहा है अचानक से वो किसी किसी वक्त ही इज पॉइंटिंग हिज फिंगर टू दिस का कभी ही इज वेविंग हिज हैंड कभी ही स्ट्रेच इज इज राइट आर्म पैरल टू द ग्राउंड हॉरिजेंटल वो वट इज डूइंग आर यू आउट ऑफ योर माइंड ये क्या हरकत है ठीक बट वी अंडरस्टैंड इट राइट वॉट इज ई डूइंग वाई डू वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज इन द लैंग्वेज गेम ऑफ क्रिकेट वी अंडरस्टैंड इट ये हरकतों का कुछ मीनिंग है तो कल्चर वही मीनिंग्स देता है चीज़ों को ना लुक एट मी फॉर एग्जाम्पल वट एम आई डूइंग राइट नाउ You say I am speaking. No, but notice what am I actually doing? I am passing air through my uh, uh, voice box and creating certain sounds. That's absurd. Why on earth would anyone ever do that? Why is it that such a hard thing that he is letting out the sound from his mouth? That's gross once again. But none of you find it gross. I am talking to you. ये जो ये बात इसको आपने बोल दिया ना इसने इसका एंटायर मीनिंग दे दी ये जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त सो ये इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सो व्हाट ऑल वुड इट इंक्लूड इट इट वुड ऑफ कोर्स इंक्लूड लैंग्वेज परसेप्शन मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल ऑफ दीज कॉग्नेटिव एबिलिटीज दैट आर इन साइड सो दे आर डिराइड फ्रॉम कल्चर ये तमाम चीज़ आपका कल्चर डिटर्मिन करता है अब पढ़ी लिखी सोसाइटीज में ये चीज़ों को आप किताबों में भी लिख सकते हैं बट एज वी अंडरस्टैंड इट सोसाइटीज हमेशा पढ़ी लिखी नहीं थी लिटरेट प्रॉपर लिटरेट इल्म होना लिखाई पढ़ाई का एजुकेटेड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अब जो सोसाइटी इनको लिख सकती हैं वो इनको किताबों में रखेगी वो इसको कहानियों में बयान करेगी 
novels etc poems anything prose and and they would put it in documents preserved in libraries archives internet ep- everywhere but that is yesterday right uh, internet is yesterday usse pehle kitabe nayab cheez bahut nayab before printing press absolutely nayab so people had no culture before that they were not able to preserve culture of course cultures were much more preserved before than they are today right we know that globalization etc so what were they doing what were these non literate societies which formed the major uh, part of our history what were they doing what were they uh, how would they protect and pass on their culture so what they would do is they would uh, they would have legends and folklore and they would commit them to memory and transmit them orally now this is very interesting and important ye ye bada zaruri hai yahan pe aapko shayad ek question ka answer bhi milega why are we not able to protect culture anymore humne kya kaha revisit what i said uh, in 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 the previous minute maine kaha ki jab hamare paas literate societies nahi thi which forms the major chunk of our history Uh, हम क्या करते थे हम हमारे सोचने का तरीका हमारे सेंस मेकिंग का तरीका वो हम फोकलोर में डालते थे वो हम लेजेंड्स में डालते थे वो हम कहानियों में डालते थे वो हम गानों में डालते थे ठीक विदाउट अंडरस्टैंडिंग वट दैट मीन्स लेट लेट्स जम्प फॉरवर्ड कि अगर हमने हमारी कहानियाँ बोलना बंद कर दिया अगर हमने हमारे गाने गाने बंद कर दिए अगर हमने हमारा फोकलोर आगे चलाना छोड़ दिया क्या छोड़ गया था हाउ वी लुक एट थिंग्स हाउ वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड गई भैंस पानी में राइट गया कल्चर भी पानी में सो वट क्वेश्चन इज इट आंसरिंग दिस इज आंसरिंग दैट क्वेश्चन कि वाई आर वी नॉट एबल टू प्रोटेक्ट कल्चर एनी मोर कि आप कल्चर कल्चर कर ही जानते हो लेकिन उसका जो कॉग्नेटिव एस्पेक्ट है उस पर आपको जिक्र ही नहीं करना उसके आपको बात ही नहीं करनी और कॉग्नेटिव एस्पेक्ट को अपेरेंटली प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या था उस कल्चर के जो मेटाफर्स थे अब यहाँ पे मैंने मेटाफर इस्तेमाल किया वर्ड जिसका एक रीज़न है मेटाफर आई थिंक इज़ एन अप्रोप्रेट मेटाफर क्या होता है आपने स्कूल में पढ़ा होगा सिमिलीज और मेटाफर फिर आपने अपने टीचर को बोला होगा कि इसका ज़िंदगी में क्या काम है ये फिर आपने शायद जब आप 40 साल के हुए 35 साल के हुए और आपका गूगल में जॉब लग गया पैकेज एक करोड़ का फिर आपने इस पर ट्वीट भी किया होगा कि आई एम स्टिल नॉट रियलाइजिंग कि व्हाट वाज द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेटाफर आपने जिंदगी ही नहीं जी इसीलिए आपको पता ही नहीं है उसका इस्तेमाल जिंदगी जीते तो पता होती मेटाफर क्या होता है इसका इस्तेमाल क्या होता है मेटाफर आर यूज जब किसी चीज को हम उसकी उसके किसी एस्पेक्ट को बताना चाहें विदाउट एक्चुअली नरेटिंग द थिंग लिटरली सो वी वॉन्ट टू से फॉर एग्जाम्पल शाकिर प्लेज ग्रेट क्रिकेट अब इस ग्रेटनेस को कैसे बयान करूँ मैं शाकिर की ग्रेट क्रिकेट को अब मुझे पूरा बयान देना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में इतने रन है उसमें इतने रन है मिस्टर डिपेंडेबल है ये है वो है वे. पूरा मुझे देना पड़ेगा लंबा चौड़ा डिस्कशन या मैं ये कह सकता हूँ शाकिर इज द सचिन तेंडुलकर ऑफ आवर क्लास राइट right? मैं ये कर सकता हूँ ना ये इसको मेटाफर कहते हैं सो ए मेटाफर इज रिप्रेजेंटिंग द हकीकत सम टोटल ऑफ ऑल दैट मीनिंग इन वन वर्ड जो मुझे पूरा शागिर का डिस्क्राइब करना पड़ता है वो एक वर्ड ने कर दिया अभी आसान हो गया आगे ट्रांसफर करना अब इसको कल्चर के एस्पेक्ट में देखे हमको इतना सारा बताना है एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर बच्चों को सिखाना है तो क्यों ना इसको एक मेटाफर में डाल दें और उस मेटाफर को आगे भेजें हाँ तो बहुत ज़्यादा इसको आप कैसे समझेंगे इसको आप समझेंगे कंप्यूटर साइंस से यस वट ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंसेज में हम क्या कर रहे हैं हम चिप्स को छोटा 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 बेहद छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस छोटे से छोटी चिप में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी एफिशेंसी को बढ़ाने के लिए दैट्स एग्जैक्टली वट्स हैपनिंग वी आर एनकोडिंग एज मच एज मीनिंग वी कैन इन वन वर्ड इन वन सेंटेंस इन वन स्टोरी and then comes the modern man yim kya ismit wan an impra in zamane ki there was a very intelligent person on facebook of uh, some time back and he was saying ke 
शाहरुख खान क्या शाहरुख खान और अमरीश पुरी की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं ये क्या यूजलेस कॉन्वर्सेशन है कि वो उन पिजन्स को कबूतरों को वो दाना चुगा रहे हैं एंड देन ही सेज अमरीश पुरी सेज के बट ये मेरे खुद के देश के पिजन्स नहीं हैं एंड देन शाहरुख खान रिप्लाइज कि कुछ पिजन्स वहाँ से आ जाते हैं एंड एंड देन अवर इंटेलिजेंट मॉडर्न मैन सेड के ये ये वो एंड ये ये कैसी अजीब सी बात है पिजन्स कैन नॉट फ्लाई दैट दैट फार अवे बट इवन इफ लिटरली इसको लेना था इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर पिजन्स टू मूव लार्जर डिस्टेंस दैन इंडिया टू यू के इन हिस्ट्री देर आर वेरियस एग्जाम्पल गलती से एक कंटेनर में चला गया पिजन बारह घंटे में यू एस में होगा इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट बट फर्गेट द लिटरलिज्म ऑफ द थिंग वट वॉज शाहरुख खान एक्चुअली सेंग इन दिल वाले तो लेने ले जाएंगे थोड़ा सा भी कॉग्नेटिव आस्पेक्ट अगर कोई कल्चरली रूटेड होगा वो समझ जाएगा वट इज बींग सेड जो मूवी को थोड़ा सा भी समझा होगा वो वो समझ जाएगा शाहरुख खान क्या कर रहा है वट इज ही ट्राइंग टू डू ही इज ट्राइंग टू टेल हिज फ्यूचर फादर इन लॉ हु डिसक्स फॉरनर्स एंड ही इज ए फॉरनर एंड ही लाइक्स हिज डॉटर so he is going to tell him even if i am a foreigner yet i am from your native country and that all that information ki jo bhi foreign mein hai zaruri nahi ki wo ab hindustani nahi raha ye puri information ko dena ki ha main foreigner hu lekin main fir bhi dil hai hindustani hu ye sari information ko usne ek metaphor mein dala ki kuch parinde wahan se aa jate hain yahan pe सो so, अब इससे भी पूरी कल्चरल कमेंट्री जो होती है उसको यू यू वुड बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दैट सो वट इज बींग सेड अच्छा एक और चीज फिर जब इस फोक लोर को पढ़ते हैं ना हमारी जनरेशन में जब इस फोक लोर को पढ़ते हैं वी रिडिक्यूल इट बट द जोक इज ऑन यू दिवान हु रिडिक्यूल इट दैट ऑनली शोज लैक ऑफ डेप्थ दैट यू डोंट अंडरस्टैंड वट इज बींग सेड कि ये कहानियाँ दे आर रिप्रेजेंटिंग थिंग्स मच बिगर देन यू कूड हैव थाट और वो क्या कहानियाँ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके कल्चर के सेंट्रल मोटिव्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे होती हैं ये कहानियाँ सो वेन द पंजाबीज आर सिंगिंग रांझा रांझा कर गई वे में वेन दे आर टेलिंग एज द स्टोरी ऑफ ससी एंड पुन्नू वेन दे आर टेलिंग एज द स्टोरी ऑफ शेरी एंड फराद वट इज दैट टेल यू वाई आर दी टेलिंग एस ऑल ऑफ दीज स्टोरीज वाई ऑन अर्थ वुड एन यून डू दैट तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट देयर वुड बी अ ग्रेटर मोटिव जिसको सम अप करके कंडेंस करके एक छोटी सी कहानी में डाल दिया गया और उस कहानी को ओरली आगे पहुंचाया गया अब ये गानों में होगा अब ये मुहावरों में होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा ठीक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू ये आपके कॉग्नेटिव एस्पेक्ट हैं ये ये उसको डेवलप कर रहे हैं सो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कल्चरल टेस्ट तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक आप इस कॉग्नेटिव एस्पेक्ट को नहीं समझे के एंड एंड आई ब्रिंग दिस डिस्कशन वंस अगेन टू दैट प्रॉब्लम दैट नमदा एंड गब्बा वाली वाली प्रॉब्लम सो वाई कैन नॉट क्यू प्रोटेक्ट दीज इंडस्ट्रीज वाई इज इट डिफिकल्ट एट लीस्ट टू प्रोटेक्ट दीज इंडस्ट्रीज बिकॉज टिल द कॉग्नेटिव एस्पेक्ट जिसका वो सिंबल है जिसका वो मेटफर है गब्बा नमदा जब तक वो रिवाइव ना होगा तब तक ये मेटफर यूजलेस है तब तक ये मेटाफर यूजलेस है ये नमदे वाला मेटाफर जैसे वो मुहावरा यूजलेस है जिसका यूटिलिटी सोसाइटी से खत्म हो गई वो मुहावरा लैंग्वेज में आएगा ही नहीं अगर आपसे बोला जाए फॉर एग्जांपल कि कोई कैपेबिलिटी और लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं होता एवरीवन इज डिफरेंटली एबल कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए कभी किसी को ये नहीं बोल टेक ऑल क्रिटिसिज्म टेक ऑल ओपिनियंस ये सारी चीज़ें आपको बोली जाए तो ऑल ऑफ ए सडन नाच न जाने आंगन टेढ़ा लूज इज ऑल इट्स मीनिंग ये ये सेंटेंस अब यूज नहीं होगा आपके क्लासरूम में आपके कहीं जगह और धीरे धीरे मुहावरा छूट जाएगा और फिर सौ साल बाद कोई आएगा विद्वान अक्लमंद कहेगा कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये मुहावरा फिर से जिंदा हो लेकिन ये कैसे जिंदा करोगे जहाँ पर यूज़ होता था ये मुहावरा वो सारी पॉसिबिलिटी सोसाइटी से खत्म हो चुकी है तो दैट शुड टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉग्नेटिव एस्पेक्ट ऑफ ए थिंग 
सो वट एवर सींग इज इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री सोसाइटीज क्या करती थी दे वुड बिल्ड लेजेंड तो अब अब आपको ये भी समझ आ जाएगा ये पुरानी जो मिथिकल स्टोरीज होती है जिनको आप बोलते हैं माइथोलॉजी ठीक ऑफकोर्स दे आर माइथोलॉजी बट वट डज इट मीन टू से दे आर माइथोलॉजी इसकी जो कॉनोटेशन होती है ना वो ये होती है कि इट्स इट्स वर्थ थ्रोइंग इन टू डस्टबिन दैट्स वट इट मीन्स फॉर द मॉडर्न मैन वैन यू से इट्स माइथोलॉजी बट नाउ यू रियलाइज कि वट इट एक्चुअली मीन्स दैट माइथोलॉजी इज गिविंग यू यूर आइडेंटिटी दैट्स दैट्स गोइंग टू टेल यू हु यू आर दैट्स गोइंग टू डिफाइन यू इन दिस वर्ल्ड एंड एंड पीपल ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग वुड ऑलवेज हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स and then they would also create specialist practitioners of old this oral tradition ladisha in kashmir for example so there would be proper practitioners there would be events when these things would be practiced ab isko practice bhi karna hai take the shia example for example what what are the shias doing on ashura why on earth would you do that because there is an event that took place in the history uh, the event of karbala that event is a huge event वो बहुत बड़ी इवेंट है ठीक लुक एट इट फ्रॉम द शेयर परस्पेक्टिव फॉर अ वाइल दोज ऑफ यू हु आर शेयर वुड उनके लिए बड़ा आसान होगा बट दोज ऑफ यू हु आर नॉट शेयर ट्राई टू बी इन ए शेयर फीट हेयर सो दे इज अ ग्रेट ट्रेजिडी दैट हैज हैपन राइट बिग ट्रेजिडी एंड द नॉलेज ऑफ दिस ट्रेजिडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए शेयर परस्पेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल वट हैपन to keep this memory alive how do you keep that memory alive now you know the cognitive aspect usko kaise develop karenge ye category of thought apply karna hamesha ke kar wala hua tha kabhi us category of thought ko kaise alive rakhenge you would develop around it a culture which can include particular kind of food particular kind of song particular kind of dress particular kind of skit particular kind of drama particular kind of movie particular kind of tiktok now what was available in last 1000 years tiktok to tha nahi right guitar tha nahi different kind of string instruments to the so there would be certain kind of singing they would have developed jisko ab marsiya kehte hain theek certain kind of poetry would have developed theek drama certain kind of acting would have developed so what they do they they bring that horse uh, which symbolizes the horse and they wear black clothes why black why not gold and red pink any color why why black that black becomes a metaphor for darkness so all of that event that they do they, even they would not be knowing what's happening psychologically cognitively kya ho raha hai even they would not be realizing but it has kept the memory so alive so lively that a shia is still a shia right chahe wo pura din bhul gaya ho lekin usko ye cheez to pata hogi ki karbala hua tha now there is a great insight in this if only you can follow ab isko generalize kare abhi humne ye shia example li ab isko generalize kare overall islam pe so can we then not say to keep the memory of islam alive to keep the memory of badr alive uhud alive or the very birth of prophet alive that a prophet was born culture would have devised a particular song for it bibi amina ke phool allah hi allah kitne pyare hain rasool allah hi allah shah e madina yasrab ke wali how do we keep the memory alive that there was a person who visited yasrib and it became madina it became madina how do you keep that memory alive there would develop dramas around it right but we don't depict the prophet so dramas cancel khata drama nahi ho sakta to kya hoga ab yahi sari cheeze honge कांधे पे तेरे कमली है काली सारे नबी तेरे दल दर के सवाली ठीक शाह मदीन तो यही होगा तब टू कीप दैट सो देन कैन वी नॉट एक्सटेंड इट फर्दर एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट कैन वी नॉट एक्सटेंड इट फर्दर एंड से 
इफ देयर वॉज नो आशूरा वाली इवेंट एम्बेडेड इन द कल्चर ऑफ शेयाज द प्रोबेबिलिटी इज हायर दैट द मेमरी ऑफ द इवेंट वुड हैव फेडेड अ लिटल एट लीस्ट अ लिटल कैन वी नॉट से दैट कि जितनी वो मेमरी अलाइव है कम से कम उससे थोड़ी कम होती अगर हम इस पर एग्री करते हैं कि थोड़ी सी कम होती देन कैन वी नॉट से उस उसको अगर खींचे वक्त को और ज्यादा तो कभी ना कभी वो मर जाती वो मेमोरी देन कैन वी नॉट से इफ एन इवेंट इज नॉट एम्बेडेड इन कल्चर विद टाइम इट इज गोइंग टू डाई चाहे फिर वो हजार साल ले दस हजार साल ले विद टाइम इट्स गोइंग टू डाई नाउ एक्सटेंडेड फर्दर टू ऑल रिलीजन टू ऑल हिस्ट्री सो विच इवेंट वुड यू रिमेंबर दैट हैपन इन हिस्ट्री Only those events जिसका metaphor बन गया होगा That metaphor can be in language. That metaphor can be in uh, in any other any other thing. Uh, language का metaphor होता है ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा चराग बे का ह्यू शुक चराग बे का ह्यू शुक क्या कर रहा है ये बहुत सारी चीजें कर रहा है चराग बेग नाम के एक शख्स को इसने इमोटलाइज कर दिया है कि यहाँ पे जुल्म किया था एक चराग बेग नाम के शख्स ने That any person who does all of these things is named चिराग बेग अब देखिए ये कल्चर कैसे करता है यही यही चीज है साहि ये जी दे वट इज बींग सेड साहि ये जी दे इट इज डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो मेटाफर डेवलप करना शाकिर इज द सचिन तेंडुलकर ऑफ आवर क्लास रूम दिस पर्सन इज द यजीद ऑफ आवर एरा इट इट कीप्स बोथ द थिंग्स अ लाइफ सो वट वुड दे डू इज they would make specialist practitioners now and that's where you would see in that shia position there would be a few people who would be doing it those act ko kar rahe honge to wo special practitioners honge oral tradition ke bhi aise ladisha for example would be doing it there would be bards and singers who would be indulging in that thing now you can also understand what's the importance of such people very very important so they were trained to remember they would they would do these rituals on festival occasions to rof hoga band patthar hogi chakkar hogi bangda hoga gidda hoga gaane gaaye jayenge unchiyan lambiya different motifs ye ye sare develop honge uske sath so one of the aspects of things that uh, that that would be done would be this folklore and legends so these can be considered the cognitive aspect of culture why because these involve the transmission and retention of knowledge beliefs values through oral tradition ke aise hua tha ek baar ke reshmal sahab mile the mukdum sahab se mukdum sahab ne unko bola tha chalo unhone bola tha na aur fir unhone bola ki mere paas sara ilm hai aap mujhe kya de sakte hain to unhone bola कि दूध ले आओ और उनने दूध लाया लेकिन वो भ्रम तक भरा हुआ था उन्होंने तब भी उस पर थोड़ा सा जैफरान डाला ये जो ये जैफरान डालना है दूध के कप पे जो भ्रम तक भरा हुआ है ये उस सारी मीनिंग को सम अप कर देता है एक वर्ड में एक सेंटेंस में जो अदरवाइज जितना ज्यादा डेटा होता उतना उसको ट्रांसफर करना दिक्कत होती है अगली जनरेशन में वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट सो उसको कंडेंस करना बड़ा जरूरी है अब आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है ना अगर आपके पास हार्ड डिस्क हो वो एच वो बड़ी जो होती थी उनको कैरी करना बड़ा डिफिकल्ट लेकिन अगर मेमोरी कार्ड में वो डाला जाए बड़ा इजी कैरी करना सो दीज आर मेमोरी कार्ड्स ऑफ द एर सो व्हाट्स हैपनिंग वी कैन से वी आर एनकोडिंग आवर कल्चरल इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी लैंग्वेज जीरोज एंड वन सो वी कैन हैव अ लॉर्ड ऑफ जीरोज एंड वन एंड एंड देन डी कोड इट सो वट दे हैव डन द एंशंट दे हैव एनकोडेड आवर कल्चरल इन्फॉर्मेशन into these stories into these songs into these dramas into these dances and then our job is to decode that and learn our lessons that's what we do when we hear about sindbad the sailor we are, we are learning a lesson from there usko decode karna bada zaruri hai and by doing this we would be encoding the cultural information in the minds of individuals and this individual when he goes to market to buy a, a carpet he ends up buying a kabba or a namda why 
because that is the category of thought he would be applying. Beautiful. That that's how you protect culture. If only you want to. That that's still up for debate. Yeah, should we protect culture? That that's still. But those who want to do it, this is how you do it. And and that should tell you the importance of knowledge itself. So uh, through legend and lore, cultural narratives, historical events could also be kept alive, like like the example of Karbala. Moral teachings can be given. Usko aise zinda rakhte hain. So symbolic meanings are communicated and preserved. And and how would these legends and lore be? It's through storytelling. Non-literate uh, societies may stories are memorized, share, shared orally and, and uh, by specialist practitioners sometimes they are trained they accurately narrate the story and cultural narratives and knowledge during rituals and festivals story to get people together how do you get people together why would they even come you all know Arijit Singh ke publish kar diya book mein show pe log tickets kharit rahe so they would develop festivals around it and that that's why there are there is no culture on this earth jahan pe festivals nahi hai koi culture aisa nahi hai but you are made to think that there are only two festivals in islam of course there are only two in islam but our cultural life necessitates that there are, there would emerge more festivals you can't do anything about it or else you would have to give up on a large part of your being and your identity. So this is very understand karna bada zururi hai. So through these stories, you inherit, you learn your cultural heritage. Is that good or bad? Is a topic for other day. Uh, you learn your history, the values, the norms. ये ये तमाम चीजें आप समझते हैं यहां पे मैंने एक एक वर्ड स्नीकली अंदर डाल दिया इसमें सेंटेंस में नॉर्म्स नॉर्म्स हमने क्या बोला था कुछ देर पहले तीन एस्पेक्ट्स कल्चर के कॉग्निटिव नॉर्मेटिव और मटेरियल हमको नॉर्म्स भी इसी से पता चलते हैं और नॉर्म्स को फॉलो करना हमें नॉर्मल बनाता है नॉर्मल अगर हम नहीं हैं तो हम क्या हैं अगर हम नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे तो हम नॉर्मल नहीं है तो हम अब नॉर्मल है दैट मींस कि एंड एंड ह्यूमंस यूजुअली उनके अंदर एक फितरत है कि वो क्वेश्चन करते हैं नॉर्म्स को इसमें कोई दिक्कत है नहीं ये मतलब इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड दैट ह्यूमंस क्वेश्चन नॉर्म्स कि ऐसा क्यों करना है लेकिन ये जो ये सवाल होते हैं ना ऐसा क्यों करना है ये सवाल हमेशा विशेष नहीं होता ये जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव होगा जैसे फॉर एग्जांपल आप में से जिनके हम छोटे बच्चे हैं वो इसको बड़े करीब से देख सकते हैं कि बच्चे हर चीज पे क्यों पूछते हैं कि व्हाई ये क्या इशू कारणित कहते छोटे बच्चे एंड आई थिंक वी कैन एग्री कि उनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते अनलेस दे हैव फिगर्ड अवे तो so they, are, they, they just want to know what the cognitive aspect of the thing and give them a purpose that we are purpose ki wajah se kar rahe hai. they adopt the norm those norm ko adopt karte hai, they just, you just need to tell them the purpose of a thing so that means ki if we want our children to uh, follow norms ko follow kare, wo culture ko follow kare, if we want then we need to know the cognitive aspect of the things. But how would we know when we have given up on it entirely? It's not part of the education curriculum, etc. So you see the roots of all of this understanding is in the cognitive aspect. That hence the emphasis. So in many indigenous cultures, legends, myths, they serve this way of conveying important teachings and moral lessons. Their stories would include heroes, heroines, Himal, Nagrai. We learn something from Himal and Nagrai. There is this unending devotion of one person to another. 
so uh, uh, the, the stories like himal and nagra uh, ye ye embed karte hain kuch cultural values agar humne in kahaniyon ko suna hota lekin humne nahi suna hota hai to humne is wajah se hum hamare values ko bhool jate hain to and, and then we keep on crying about them khair so heroes supernatural beings honge isme uh, there would be thor and loki and all of these things would rip यू वुड बी डिबेटिंग पूरा दिन अ कमान दियर वॉज नो थॉर ऐसा थोड़ी होता है कि थॉर होगा कोई हैमर होगा कोई लोकी होगा एंड ऑल यू मिस द एंटायर पॉइंट द पॉइंट इज नॉट कोई थॉर है कोई लोकी है पॉइंट इज मच बिगर देन दैट वट इज थॉर रिप्रेजेंट ये किस चीज़ का मेटाफर है थॉर so why do we say men are from mars women are from venus or what does it even mean to say what what is the metaphor trying to tell us uh, so all of this information is kind of encoded into these choti choti cheeze so um another example of transmission of practical knowledge and skills can be given तो फोकलोर और लेजेंड्स में प्रैक्टिकल नॉलेज भी ट्रांसफर होता है कल्चर्स का कि हम चीजों को करते कैसे हैं so in in some cultures they would transfer the knowledge of say hunting and farming and fishing tulthe langun tulumai tulthe langun tulumai so what is that telling us agar aap agar aapko ilm hoga gaon ki life ka to wahan pe ye make sense to them and then then there are songs around these things as well so they they would uh, have techniques of hunting farming fishing and special practices as well so this knowledge is also embedded in stories anecdotes and all so there is that story of that king who asked his daughter ke what's your most favorite thing and and she says namak and he is surprised can not me not even her own hu- husband and she is saying salt and uh, then he kicks her out of her home and uh, she lives in a forest and one day the king is passing by and Uh, he enters the house raat ko jaati and he needs shelter and he asks them to serve food and not recognizing it's his daughter so she starts serving him seven eight dishes and they are all non vegetarian and all great but without salt and then she puts uh, salt in one sabzi which we call haak in kashmir and and then he has it and he is like ye bhi bakwas ye bhi bakwas ye bhi bekar ye bhi टेस्टी नहीं है कुछ भी नहीं एंड देन ही हैज हाक एंड ही लव हाक एंड देन शी टेल्स हम के नमक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो दैट्स अ स्टोरी यू माइट हैव हर्ड तो इसमें इसमें थोड़ा सा आपको किसी चीज़ के बारे में पता चला एक 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 स्किल आगे ट्रांसफर हुआ एंड देर आर मच अदर थिंग्स दैट कैन ऑल्सो बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी सो ऑल ऑफ दिस नॉलेज इज ऑल्सो समटाइम्स एम्बेडेड इन स्टोरीज एंड एन एक डोट्स to convey practical information But, and and what is more than that hum practical information ko to directly encode karke bol sakte the ki hathoda aise mara jata hai ye sare kaam aise kiye jate hain but story mein usko dalne ka maqsad hota hai uska context uski reasoning uski cultural significance ko bhi simultaneously bayan karna ye wali story namak ke cultural significance ko bhi bayan karti hai ye haak ki significance ko bhi bayan karti hai कश्मीरी कल्चर के तो ये ये डॉटर की सिग्निफिकेंस को भी बयान करती है बहुत सारी चीज़ें बयान करती है स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो बाय लिसनिंग टू एंड इंटरनलाइजिंग दीज स्टोरीज व्हाट डू यू एक्वायर यू एक्वायर द कॉग्नेटिव फ्रेमवर्क व्हिच इज नेसेसरी फॉर यू टू एंगेज इन दीज एक्टिविटीज इफेक्टिवली बिकॉज ऑल डे यू आर वाइनिंग के वाई डू आई हैव टू डू दिस ऑल डे दैट वुड ऑनली डेवलप वेन दीज कॉग्नेटिव स्ट्रक्चर्स वायर इन साइड यू सो फर्दर मोर दीज फोकलोज दीज लेजेंड्स कैन सर्व एज ए रेपोजिटरी ऑफ कलेक्टिव मेमरी एंड वी वुड कंक्लूड विद दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट सो वट वी आर सेंग नाउ इज कि ये जो ये लेजेंड्स हैं फोकलोज हैं कहानियाँ हैं किस्से हैं स्किट्स हैं ड्रामा हैं गाने हैं बैलेट्स हैं डांसेस हैं हमने इन सब को क्या कहा कि ये रेपोजिट्री है हमारी कलेक्टिव मेमोरी की ये क्या होता है इसका क्या मतलब है बिग वर्ड्स कलेक्टिव मेमोरी हाँ वट वट डू यू थिंक दैट दिस वुड मीन टू आंसर दिस लेट्स लेट्स गो बैक टू योर टेंथ स्टैंडर्ड आपने टेंथ स्टैंडर्ड में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 
यूरोप पढ़ा होगा ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा होगा बट पढ़ा होगा क्योंकि आपने दसवीं पास की है दसवीं पास करने का मतलब यू आर सर्टिफाइड दैट यू हैव स्टडीड दसवीं तक का एल तो अगर आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है तो वहाँ पे एक शायद पहले या दूसरे पेज पे राइट साइड एक बॉक्स था उस बॉक्स में अर्नेस्ट रेनन नाम के एक शख्स के बारे में लिखा था वट इज़ नेशन करके वट इज़ नेशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऐसे है प्रोबेबली विल रीड इट ये एक्चुअली एक ऐसे नहीं है एक स्पीच है जो ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट की जाती है पब्लिश की जाती है हमारे पास सवाल है द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर इज हु आर वी हम हैं कौन मैं खुद को तो जानता हूँ मैं सोलका को ये अरसलान है वो ललदत है वो इकरा है वो शाकिर है ये जियान है वो यावर है दिस दिस वी अंडरस्टैंड बट कलेक्टिवली वी समाइम्स से बुशस इस्लाम बहादुक बुशस शाहरुख बुशस वर्मलुक या कोई कहता है मैं पंजाब से हूँ कोई कहता है मैं बिहार से हूँ कोई कहता है मैं बलूची हूँ मैं सिंधी हूँ वट इज़ दैट इवन मीन राइट ये ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा सो ऑफन टाइम्स वी आंसर दिस क्वेश्चन बाई 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 यूजिंग और एल्यूडिंग टू रेस लैंग्वेज रिलीजन टेरिट्री जैसे बारामुल्ला वर्मुल्य गुस्सु यूस वर्मुल रोजन आस शाहरुख गुस्सु शाहरु रोजन आस पंजाबी वो हो गया जो पंजाब में रह रहे तो दैट्स टेरिट्री को यूज करना दैन दैन अदर्स वुड यूज से फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज सो हु इज़ अ कश्मीरी अब कश्मीरी को टेरिटोरियल से डिफाइन करें या फिर उसको लैंग्वेज से डिफाइन करें या रिलीजन से डिफाइन करें सो ऑफन टाइम्स पीपल यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लैंग्वेज रेस रिलीजन एंड टेरिटरी अर्नेस्ट रेनन इज डिफरेंट एंड दैट्स वे दिस एस इज डिफरेंट ही से इज कि मैं कौन हूँ मैं जो भी हूँ वो कलमिनेशन है एक बहुत लंबे पास्ट की जो मैं इस वक्त हूँ इट्स एन एंड टू ए हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ वर्ट हिस्ट्री ऑफ ऑल द एंडेवर्स ऑल द सेक्रीफाइस एंड ऑल द डिवोशन वी हैव डन टूगेदर हम कौन है हम वो हैं जिन्होंने कुछ हरकतें की थी एक साथ जिन्होंने कुछ सेक्रीफाइस की थी एक साथ और जो किसी पर्पज के लिए एक साथ हैं एक हीरो एक पास्ट जिसके कुछ हीरो एक लोग होंगे जिनको वो याद करते होंगे दैट इज द सोशल कैपिटल जिस पे हमारा वजूद है कि हम हम क्यों हैं क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे भी थे पास्ट में हम उनको याद करते हैं To have these common glories कि हमने एक वक्त ऐसा किया था हमने उस उसमें हम सब इंडिविजुअली पार्टेक करते कि इसमें तो कुरमुत वैन ललिता दित्य डेर समथिंग एज इफ आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट इसमें तो कुरमुत अदरवाइज थे तो वो आवा तुम्हारी तुम क्या हो हाथ पे हाथ दरे मुंतजरे फर्दा हो बट वाई डू यू से कि हमने दरे है ये खैबर उखाड़ा किसने हमने पर हमने तो नहीं उखाड़ा किसी और शख्सियत ने किया था वो बट वाई आर वी एबल टू से दैट बिकॉज दिस कंसेप्ट ऑफ वी टू हैव दिस कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट टू हैव दिस दिस कॉमन विल इन दिस प्रेजेंट दैट वी आर गोइंग टू डू सच एक्ट्स इन द फ्यूचर टूगेदर टू विश टू परफॉर्म मोर सच एक्ट्स दीज आर एसेंशियल कंडीशन ऑफ वट डिफाइंस आस नाउ इफ दिस इज द केस इफ अर्नेस्ट रेन गॉट इट राइट That this defines us. कि ये हैं हम And from our discussion, we said that our songs, our language, our folklore, our गिद्ध our bhangra, our से भरत नाट्यम our कथकली our मोहिनीअत्तम Uh, our singing, our uh, musical instruments. If all of this is the repository of collective memory, can then we not say that what we are has been encoded in all of these things? मैं कौन हूँ? मैं दर है दर की आल का कहते हैं ना वो गाने में इट्स इट्स अ फेमस सॉन्ग इन पाकिस्तान मैं दर है दर की आल का मैं मैं कायद का फरमान मैं मैं कुछ मैं शाही हूँ इकबाल का 
मैं सिंध बलूचिस्तान सो वो वट सी से नोटिस इस गाने में वो क्या कह रहा है वो इस गाने में यही कह रहा है वो कलेक्टिव मेमोरी को सम अप कर रहा है एक जगह कि मैं क्या हूँ ठीक एंड इन इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट पीपल वुड हैव डेयर ओन इविन द हिमाचल यमुना गंगा वाई आर वाई इज दिस लिस्ट गेवर वट डू वट डू वी हैव टू डू विद द लिस्ट सो रविंद्र नाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पॉइंट सो वट ही डज इन दैट वट लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ही सम्स इट अप वट इट मीन्स टू बी अ पीपल पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा सो ही ही सम्स अप ऑल ऑफ दैट सो यूर लेजेंड यूर लोअर दैन बिकम्स द रेपोजिट्री ऑफ द कलेक्टिव मेमरी एंड दिस कलेक्टिव मेमरी इज वॉट डिफाइन्स यू वॉट यू आर गिवज यू एन आइडेंटिटी सो दीज ओरल ट्रेडिशन दैन फ्लो एंड दे अलाउ कम्युनिटीज टू रिमेंबर दियर पास्ट इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एनसेस्ट्रल लीनियज कल्चरल अचीवमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू अर्नेस ट्रेन दैट्स वॉट मेक्स यू यू तो तुम्हारा तुम रहना उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस कॉग्नेटिव एस्पेक्ट को समझिए सो बाई प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग दिस नॉलेज थ्रू स्टोरी टेलिंग थ्रू सिंगिंग थ्रू फेस्टिवल्स थ्रू ड्रेसिस द कल्चरल मेमोरी इज मेनटेन कल्चरल आइडेंटिटी इज मेनटेन एंड इट्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्टिव आइडेंटिटी इट स्ट्रेंथन्स द कोहिशन विद इन ए कॉम्युनिटी हाउ डू यू रेकग्नाइज दैट सम वन इज वन ऑफ यूर ओन एंड सम वन इज नॉट इट इज थ्रू दिस आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड वो प्रेजेंट करता है फिर जब आपको पता चलता है कि एस गे बिस्कोविक हाउ डू यू नो एस चे बिस्कोविक टू हम चे बर्न हॉलिक हाउ डू यू नो दैट सो यू डेवलप दैट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ सम लेजेंड बिकॉज ऑफ सम लोअर दैट वी हैव डन दीज थिंग्स टू कैदर हमने इनको हराया है फुटबॉल में वी हैव डन दिस महराज दिन वोडू हमारे यहाँ पढ़ता था एक अभी का प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम आवर स्कूल ठीक थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड ऑल ऑफ दिस और ये कलेक्टिव आइडेंटिटी ये आपको नेविगेट करने में मदद करती है दुनिया में दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस सेशन वील स्टॉप हेयर एंड If you people have anything to add, subtract, ask. Please do that.